அன்பு வணக்கம் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ சொல்லி பார்க்குறேன்னா வல்லாரக்கீரை நம்ம பொடி பண்ண போகிறோம் வல்லாரக்கீரைக்கு பொடி பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் ஒரு கட்டு வல்லாரக்கீரை எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம இலையை மட்டும் கட் பண்ணி நம்ம காய வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் நீங்கள் வெயிலில் காய வச்சாலும் சரி இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயே காய வச்சாலும் சரி ஒரு பெரிய பிளைட் எடுத்துக்கோங்க இந்த இலையை பூரா கட் பண்ணி அதில் போட்டு காய வச்சுக்கலாம் நான் எப்பயும் வந்து நான் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் வச்சு காய வச்சுருப்பேன் ஒரு ஃபோர் டேஸ் வந்து ஃபைவ் டேஸ் வந்து ஆகும் ஆனால் வந்து நல்லா வீட்டுக்குள்ளேயே காய் நல்ல காய்ச்சல் காய வச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது இல்லை வெயிலில் வேணும் ஒரே நாளே வேலை முடியணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிலே காய வச்சு மிதமான வெயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிரும் டூ டேஸ்லேயே வந்து காஞ்சிரும் நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம் அப்படியே உங்கள் இஷ்டம் எப்படியும் அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க வளரக்கீரை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஞாபக சக்தி வந்து ரொம்ப நல்லது அதனால் மூணு வயசுக்கு மேலே குழந்தைங்க வந்து க எடுத்துக்கலாம் வீக்லி த்ரீ டைம்ஸ் அந்த பவு பவுடர் வந்து சாப்பாடு இட்லி எது இட் தோசைக்கு எது வேணால் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி இலையை பிரித்து எடுத்துக்கோங்க ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நான் நொறுங்கி கா காஞ்சு வர்றதுக்கு அந்த வல்லரைக்கீரை எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாம் இதை பவுட்ரு பண்ணணும் அதுக்காக வந்து நான் கடலை பருப்பு உளுந்து துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் எல்லாத்துலேயும் நான் பெரிய டூ பெரிய ஸ்பூனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாலு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கீரைக்கு தகுந்த அப்படி நீங்கள் பவுட்ரு பண்ணுறதுக்கு வந்து பருப்பைட்டு எடுத்துக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாகவே தேவைப்படுது மிளகாய் வர மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த அப்படி வந்து வர மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சட்டி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பருப்புலாம் எடுத்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் விட்டு வள வர மிளகாய் எல்லா பருப்பையும் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வறுக்கணும்னு இல்லை லைட்டாக அந்த ரா ஸ்மெல் பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கு அப்புறம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் கடலை பருப்பை ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த பருப்பு வேணுமோ அந்த பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கிறனால வந்து நான் மொத்தமாக சேர்த்து போட்டுக்கிறேன் இல்லை உங்களுக்கு நிறைய குவான்டிட்டி நிறைய வேணும்னா நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் கம்மியாக இருக்கிறனால நான் ஒன்றா போட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம நம்ம வந்து கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனால் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த நேரம் வந்து ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம போதும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று கருகிற மாதிரி போயிடும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க லைட்டாக அந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வந்தோடனே நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே சட்டியில் ஆஃப் பண்ண சட்டியில் வந்து நம்ம அந்த வல்லாரைக்கீரையை போட்டு நம்ம லைட்டாக அதை ஒரு வரட்டு பரட்டி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அது முறுமுறுப்பு தன்மை கொடுக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் நான் மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் பவுடர் குயிக்காக ஆயிரும் அதுக்காக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆஃப் பண்ண சட்டியில் வந்து நீங்கள் அந்த இலையை வந்து போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதுலேயே பார்த்திங்கன்னா சூடு சட்டிலேயே போட்டிங்கன்னா அதுலேயே கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் முன்னிருந்ததுக்கும் இப்போக்கும் அதனால் மொறு மொறும் நமக்கு சவுண்டு கேட்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம் ரெண்டும் ஆறினதுக்கப்புறம் வறுத்துச்சு பருப்பும் நல்லா ஆறிடுச்சு பருப்பையும் இலையும் போட்டு வளர்க்கீரையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் கீரை அப்புறமா அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பருப்பு போட்டு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதிலேயே பெருங்காயத்தூளும் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு அரைச்சி அரைச்சிக்கலாம் நல்லா பவுடராட்டம் அரைக்க தேவையில்லை அரை பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வல்லார கீரையும் சேர்த்து நம்ம ஃபுல்லாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா பவுட்ரு வந்து நல்லா அரைக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிரும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நல்ல பவுட்ரு வந்திருக்கு திப்பியாக இல்லாமல் நல்லா வந்திருக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காக பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்